ये उन दिनों की बात है लेकिन भगवान झूठ ना बोले बेटा समीर तो फैक्ट्री का मालिक है कमलेश भाई सब ऐसे कैसे बंटवारा कर सकते हैं जी वो मामा जी का भी हिस्सा है फैक्ट्री में मुझे ना खुद पर बहुत गुस्सा है मैं ऐसे कैसे नहीं समझी समीर की परेशानी बेटा तू परेशान मत हो देख तेरे चाचा जी को वापस आने दो सब कुछ ठीक कर देंगे हाँ चाची जी मुझसे ना मुझसे गलती हो गई बहुत बड़ी गलती हो गई जब समीर को सबसे ज्यादा जरूरत थी मेरी तब मैं यहाँ आ गई उसे अकेला छोड़ के झगड़ रही थी ना मैं उससे चाची जी मैं जा रही हूँ और सामान में बाद में ले लूंगी एक बात बताऊं, भड़केगा तो नहीं क्या उम्मीद भगवान ने ना तुझे शकल से सुंदर और अकल से बंदर बनाया बताओ इतनी प्यारी इतनी प्यार करने वाली लड़की से झगड़ा कर बैठा है। अरे बुद्धू नैना से ज्यादा प्यार तुझे कोई नहीं कर सकता मैं भी नहीं पहले तू सच कहता था मैं तुझे छोड़कर चली गई थी तू सच कहता था कि नैना से ज्यादा तुझे कोई नहीं समझ सकता तू सच कहता था कि नैना के बगैर तू अधूरा है मम्मी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो सारी गलती ना मेरी है मैंने सब कुछ नैना को बहुत पहले ही बता दिया होता कि फैक्ट्री में जो कुछ भी हो रहा था वो बेचारी बिना कुछ जाने सब कुछ कर रही है मुझे खुश रखने के लिए और मैं अब मम्मी अब मेरी बारी है नैना को खुश करने की मैं बस यूं गया और उसको लेकर यूं आया एक काम और कर वहां जाकर उससे दस बार सॉरी बोलना वो भी कान पकड़कर उठक बैठक लगाता हुआ नहीं हुँ? दस बार नहीं दस हजार बार <laughs> मेरा बुद्धू बेटा तेरा सब कुछ इतना ऊपर ऊपर क्यों होता है हा? प्यार करो तो एकदम हाय गुस्सा करो तो एकदम हाय और अब मनाना भी एकदम हाय <laughs> जल्दी से मेरी बहू को लेकर मैं देखता हूँ हेलो 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 धमार जी चाची जी आप क्या हुआ धमार जी नैना नैना का एक्सीडेंट हो गया है समीर क्या हुआ हाँ मम्मी मम्मी नैना का एक्सीडेंट हो गया समीर चाची जी चाची जी नैना वो अंदर है नैना प्लीज अपनी आंखें खोलो नैना मैं मैं समीर नैना आई एम सॉरी बट आई प्रॉमिस अब मैं तुमसे कभी भी नहीं लड़ूंगा कभी भी झगड़ा नहीं करूंगा कभी भी तुम पे गुस्सा नहीं करूंगा और जो भी बात तुम्हें समझानी होगी वो बहुत प्यार से समझाऊंगा नैना मुझे माफ कर दो मैंने समझने में समझने में थोड़ा सा वक्त लगा दिया नैना 
देखो मैं मैं पहले तुम्हारा लवर था उसके बाद पति बना और अब अब पति से दोबारा लवर नैना नैना प्लीज अपनी आंखें खोलो नैना मैं तुम्हें लेने ही आ रहा था सॉरी बोलकर तुम्हें मना कर देखो नैना मैं तुम्हारा पीछे कभी नहीं छोड़ूंगा सात जन्म तो क्या सात हजार जन्म में भी नहीं नैना नैना प्लीज अपनी आंखें खोलो प्लीज नैना देखो नैना तुम्हें जैसे रहना है तुम वैसे रहना घर गंदा रखना है चलेगा तुम्हें बॉटल का ढक्कन नहीं बंद करना वो भी चलेगा और तुम्हें सोफे पर प्लास्टिक चढ़ानी है वो भी चलेगा लेकिन नैना प्लीज प्लीज अपनी आगे खोलो नैना तो तुम सुन रही हो ना तुमने मुझे माफ कर दिया ना प्लीज बोलो नैना माफ कर दिया ना मुझे नैना प्लीज अपनी आगे खोलो तुम सुन रही हो ना सब कुछ सुना रोका इसलिए नहीं क्योंकि बहुत टाइम के बाद तुम्हारे मुंह से इतनी प्यारी प्यारी बातें सुनी गलती तुम्हारे अकेले की नहीं थी हम दोनों की थी आज से ना हम हम कभी भी एक साथ झगड़ा नहीं करेंगे अगर तुम गुस्सा होगे तो मैं चुप हो जाऊंगी अगर मैं गुस्सा हूं तो तुम चुप हो जाना तुम मेरी कुछ कमियां नजरअंदाज कर देना और मैं तुम्हारी कमियां देखी कर दूंगी समीर हमें ना हमें अब बहुत प्यार से रहना है शादी से पहले के चार साल हमने जितने प्यार और समझ से बिताए शादी के बाद की पूरी उम्र उसे हजार गुना ज्यादा प्यार से बिताएंगे नैना और मेरी शादी एक ऐसी कार की तरह थी जो पेट्रोल का टैंक फुल होने के बाद भी धक्के से ही स्टार्ट होती थी <laughs> लेकिन नैना और मुझे उन्हीं धक्कों ने यह एहसास दिलाया कि जिस प्यार के लिए हम इतना लड़े झगड़े दुनिया सर पर उठाई उस प्यार को हम ऐसे छोटा नहीं होने दे सकते जब हमने अपने प्यार को रोमांटिक बनाया था तो फिर हम अपनी शादी को हमारे ही प्यार को दुश्मन कैसे बनने देते भी खुश लग रही अब तो <laughs> सही है अरे अरे भाई सीख गया क्यों वाह 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 चाय कैसी बनी है चाय 
अच्छी नहीं बनी है क्या जबरदस्त एकदम टेस्टी भाई इतना टैलेंट किधर से कच्ची है <laughs> अरे भाभी बिल्कुल पक्की है हमारी दोस्ती और तुम दोनों का प्यार अरे आप बापा सीताराम नमस्ते विशाख बहन <laughs> जय श्री कृष्ण अरे अरे बस 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 सुखी रहे सुखी रहे भाई आ, अरे आप लोगों को इस तरह से हंसता खेलता देख के मेरे को बोती बोले तो बोती बोले तो बहुत ही आनंद आ गया भाई मेरे को <laughs> एकदम टेंशन नहीं चला गया मेरा <laughs> जो काम हंसते खेलते होता है ना बापा वो ही करेक्ट होता है तो ऐसे ही हंसते खेलते बंटवारे की बात कर लेते हैं है नहीं ऐसा है इले विशाख बहन ऐसा है मेरे मन में ना कोई छल है ना कोई कपट है नहीं मैं एक पैसे का धोखा दे रहा हूँ इस बच्चे को अरे अपना सोनू बेटा मतलब मेरे लिए देवांग सर का है भाई रहने दीजिए भाई साहब अगर आप इसे देवांग की तरह समझते तो अपने बिजनेस से अलग नहीं करते हाँ मामा जी और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि समीर को बिजनेस चलाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है बिजनेस के दाव पेज कस्टमर ऐसी डील करना इसने अभी अभी तो सीखना शुरू किया है अभी ठीक से कुछ समझा ही कहा ये अरे वक्त नैना बेटा वक्त वक्त सब सिखा देता है वक्त सखत बना देता है वक्त ही सबसे बड़ा अध्यापक है अभी सब कुछ तेरे सामने है बेटा इसने हमारा वाला घर छोड़ा उसके अंदर एक महीने के अंदर इसने इतना बड़ा बंगला खड़ा करना सीख लिया ना शादी के टाइम पे हम में से कोई इसके साथ नहीं था लेकिन इसने शादी की व्यवस्था अकेले करना सीख लिया वैसे धंधा जमाना भी सीख लेगा इसमें है क्या कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है भाई अरे भूती बोले तो भूती हो चाह रहे अपना सोनू बेटा पिता का बहन है नहीं आप इसे एक साल अपने साथ रख के काम सीखने तो दीजिए रहने दो मम्मी जी ये मुझे काम सिखाने नहीं चाहते थे और इनका तो प्लान ही यही था ये मुझे गुस्सा दिलाए मैं इन पर भड़कू और ये मुझे फैक्ट्री से निकाल दें काश नानू ने अहमदाबाद लाए नहीं होते देखा विशाख बहन देखा हमने पहले मैं इतने प्रेम से शांति से धीरज से बात कर रहा हूं और ये आजकल की जनरेशन का यही प्रॉब्लम है दिमाग में गुस्सा और जुबान पे अंगार लेके घूमते हैं लोग बस पर हमारा देवांग ऐसा नहीं हो उसकी कभी हिम्मत नहीं हुई आज तक उसकी हिम्मत नहीं हुई मुझसे इस तरह से इस जुबान में बात करें सच्ची बता रहा हूँ विशाख बहन का कुछ कसम जिस दिन सोनू बेटा ने हमारा वाला वो घर छोड़ा था ना उस दिन भी मुझे उतना दुख नहीं हुआ था जितना आज हो रहा क्या करें सोनू बेटा ने हमेशा मुझे गलत समझा और आप लोग भी मुझे आज गलत ही समझ रहे हैं अरे भाई हमारा धंधे में नहीं जमता है नहीं जमता है एक दूसरे के साथ इसमें क्या है और वैसे भी ना तो इसको कोई मेरे लिए लगाव है ना ही मुझ पर भरोसा तो मैंने सोचा कि जब भरोसा ही नहीं है तो साथ में धंधा करने का क्या फायदा ये फुकट की माथा कुछ चाहिए किसको मैंने एकदम चौखा हिसाब बनाया है विशाखा बहन आप चाहिए तो देख लो एक एक पै का हिसाब लिखा है इसके अंदर अगर एक पैसे की भी हेरा फेरी निकले तो आपकी जूती कमलेश का सर चौतीस लाख रुपए कब ली मैंने आपसे <laughs> बापा सीताराम एकदम बोले तो एक नंबर का बुलक्कड़ हो गया तो शादी के बाद 
अरे भला ये चौतीस लाख रुपए तेरे प्रेम शादी में खर्चा हुए थे बेटा क्या चौतीस लाख हाँ पहले पूछो इसको और इसके दोस्त को क्या नाम उसका हुआ मुन्ना यही दोनों तो थे शादी के टाइम पे करता धरता और समीर ने तो हमको एकदम सख्त ऑर्डर देके रखी थी कि मुन्ना और पंडित जो भी जब भी जितना भी पैसा मांगे चुपचाप बगैर कोई सवाल किए दे देना हमें भी बगैर कोई सवाल किए उठा के दे दिया चाहिए तो देख ले उसके अंदर भाई मेरे को तो मुंह जब नहीं याद है डेढ़ लाख का लहंगा चार सोने के सेट दो लाख रुपए के एक हीरो का सेट खास बॉम्बे से मंगाया गया था पांच लाख रुपया था लेकिन हार तो सिर्फ ढाई लाख का था हिसाब है ना भाई बिल है बिल और बिल झूठ नहीं बोलता है हाँ ये बात अलग है कि तुमने मुझसे कितना पैसा लिया किधर कैसे खर्चा किया वो जाने दे। तो इन्होंने जितने पैसे जहाँ खर्च किए वो मैं बाद में देख लूंगा फिलहाल आप मुझे अपना बिल बताइए सोलह लाख रुपए का बंगला बराबर और ऊपर से नौ लाख रुपए फर्नीचर और ये साज सजावट के लिए खर्च किए आपके लाडले ने और भी है एक लाख रुपए का हनीमून बराबर और इसने पचास हजार रुपया दिया सीए को सीए मतलब वो अकाउंटेंट वाला सीए नहीं नैना के चाचा को दान में भी करता है भाई और एक लाख रुपया हर महीने घर खर्च के लिए लेता है बराबर तो भैया इतना सब कुछ लूट खर्चा करने के बाद तेरे हिस्से में बचता है दस लाख रुपया और फैक्ट्री का चालीस टका हिस्सा अब तेरी मर्जी है जैसा चाहे धंधा कर नहीं कर तेरी मर्जी मैं क्या बोल सकता हूँ और अगर तुझे फैक्ट्री का हिस्सा नहीं चाहिए तो बेच दे मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ चला दस लाख रुपया और देता हूँ तेरे को अभी मामा हूँ इतना तो कर ही सकता हूँ भाई तेरे लिए ठीक है मामा जी अगर आपके हिसाब से समीर ने 40-45 लाख लिए भी तो भी उसके हिस्से में सिर्फ 10 लाख कैसे आए बिल्कुल नाना जी तो ये कहते थे कि वो समीर के लिए इतना पैसा छोड़ के जाएंगे कि उसकी सात पुश्ते खा पी सके पर सात पुश्तों का पैसा एक पुश्त में ही खर्च देगा ये नानू सा को नहीं मालूम था भाई क्या हुआ अभी सखबेन आपको मेरे पे भरोसा नहीं आ रहा है कोई वंदा नहीं आप किसी बार वाले को बुलाओ वकील को बुलाओ सीए को बुलाओ वो ये चेक करेगा और बता देगा क्या सच है क्या झूठ है भाई अपन तो एकदम साफ सुथरे इंसान है ना किसी का हक मारो ना अपना हक छोड़ो पर भगवान को भी तो जवाब देना न बापा ऐसा कबेन है नी देख सोनो बेटा अपना खाली धंधा अलग हुआ है रिश्ता अभी भी वही है एकदम पक्का कच्चा वाला नहीं बराबर ना तुझे कभी भी रात बेरा दिन दोपहर शाम कभी भी तेरे को जरूरत पड़े खाली एक फोन कर देना तेरा मामा तेरा यह कमलेश मामा तुझे यहीं खड़ा मिलेगा एक टांग के ऊपर और ऊपर जाके और बोल रहा हूं तू नया नया धंधा जमा रहा है बेटा कोई सलाह कोई मसलत कोई हेल्प नहीं हेल्प की कोई जरूरत ही नहीं है भाई तेरे को क्योंकि तू समझदार तेरे आसपास के लोग समझदार और सबसे ज्यादा तो ये है अपनी नैना बो समझदारी में नंबर एक है ना मुझे लगता है इसके सहारे से तेरी गाड़ी एकदम बराबर पटरी पे आ जाएगी चिंता ही को नहीं जब तक ये है तेरे साथ कोई टेंशन नहीं है चल चलता हूं मैं हम्म बापा सीताराम और हाँ हबी सा कबीन आपको हमारे घर पे आना पड़ेगा हूं भाई हाँ उसके बगैर आपको दिल्ली जाने नहीं दूंगा हाँ हाँ अभी मेरे पोते का भी मुंह देखना है आपको जरूर जरूर आना अच्छा चल 
बापा सीताराम बापा सीताराम खुश रहो सब लोग बापा सीताराम उस दिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं लहू लोहान हीरो और मामा जी विलन जो मुझ पर अपने मुंह की मशीन गन से नंबर की गोलियां चलाए जा रहे थे <laughs> क्या उस दिन दो बहुत बड़े सबक सीखे थे मैंने हमेशा अपने खर्च का हिसाब रखो और बदलते वक्त के साथ लोग भी बदल जाते हैं जैसे कि मामा जी फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज